Eh, inauguramos hoy el primer episodio de esta remodelación completa de, de la colección, una remodelación que va a implicar que casi el 70% de las obras que se presenten sean nuevas, una remodelación que arranca obviamente a finales del 19 y llegará literalmente hasta el 2020-2021, una remodelación donde va la arquitectura, donde se van a incluir muchas obras que no se habían visto hasta ahora y en la cual hay una serie de términos que son claves. Primero, la idea de episodio que implica la idea de que la colección se presentará como si fuera una serie, una serie donde habrá unos cinco episodios antes de que se abra toda la colección. El espectador se puede saltar algún episodio sin que el otro deje de tener sentido. Los episodios no tendrán una eh, lectura lineal, sino que habrá saltos. Ahora presentamos el momento que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta eh, digamos, la crisis del sujeto individual a finales de los 80, el siguiente tendrá que ver con la Latinoamérica, el tercero con el exilio, por tanto, estos saltos de algún modo nos permiten entender el relato desde un punto de vista contemporáneo. El segundo término que es importante es la idea de que el relato que se propone es un relato situado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por un lado, está en un lugar determinado, que es el país en el cual vivimos, y por consiguiente, este elemento, eh, la historia de este país en relación a los demás, nunca como algo cerrado. Por otro lado, es situado en el sentido de que también nos interesa ver cómo la obra se recibió en su momento y, por consiguiente, las salas a menudo son una sucesión de exposiciones que se hicieron en su momento, con lo cual vemos autores que hoy hemos olvidado, que en su momento fueron importantes. Y luego situado en el sentido de que está en el presente. Y en el presente hay una serie de temas, de elementos, de ideas que preocupan a todo, a todo el mundo, como es eh, la idea de la migración, la idea del exilio, la idea de, de, que el, de la gente que no tiene territorio. Eso es algo que, de algún modo, en este país ya ocurrió desde la República y es algo que va a estar, los exilios van a estar eh, muy presentes. La idea del feminismo va a estar muy presente, la idea de la crisis va a estar muy presente, la visión desde, desde el sur. Y, por consiguiente, todos estos son elementos que irán apareciendo y desapareciendo. Presentamos un arco cronológico que empieza con los Sims, eh, con este mundo suburbano americano, eh, el mundo del sujeto individual, del sujeto que se va de la ciudad, del sujeto en el cual hay una división de papeles, del sujeto, digamos, de la libertad, pero también del miedo. Este es el momento eh, de la Guerra Fría, es el momento eh, de la bomba atómica, es el momento también, eh, digamos, de la búsqueda de la especificidad de la pintura, de la, la escultura, donde, digamos, la hibridación no, no existe, donde el otro es alguien que casi ni, ni se ve. Y seguimos este desarrollo por el reconocimiento de España por parte de Estados Unidos, por el desarrollismo eh, por, y, y acabamos con una sala dedicada a Luis Gordillo eh, con el sujeto esquizo, con el sujeto alienado, por, justamente por esta sociedad de consumo que empieza en un primer momento después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es una nueva, una nueva historia, una nueva narración, diferente a la que hicimos en el año 2010-2011, en la que bueno, enseñamos el trabajo de casi 10 años eh, de adquisiciones y de relaciones con otras instituciones y ofrecemos una visión diferente a la que estaba hasta ahora. La línea de investigación del arte latinoamericano es definitoria para, para el museo y para la colección, por supuesto, siempre en todas las presentaciones de la la colección el arte latinoamericano tiene una presencia importante. En este caso, en esta planta, lo que hacemos es una sala específica en la que organizamos por grupos y por diferentes países latinoamericanos una lectura que, del arte abstracto que se, que se contrapone con esa lectura americana y que eh, está mucho más relacionada con la utopía de las vanguardias europeas y con eh, esa utopía
utopía de, de volver a empezar y de crear un territorio nuevo en Latinoamérica que se puede ver claramente, por ejemplo, en la ciudad de Brasilia, ¿no? cómo la arquitectura y el arte, incluso el arte popular, se condensan ¿no? en esa ciudad. Nosotros siempre empezamos a partir de las obras, las obras son nuestro material de trabajo y en unas presentaciones, digamos que destacamos un grupo de obras o destacamos otras, es a partir de las obras que nosotros creamos las historias. Una obra junto con otra puede hablar de algo y junto a otra diferente puede hablar de otra cosa. Por lo tanto, para nosotros eh, crear estas historias lo hacemos a través de las obras y eh, bueno, pues es así como hemos construido la colección, intentando destacar algunas obras nuevas o intentando hacer lecturas diferentes de obras que ya estaban en la colección y intentando reflejar un panorama, un panorama que se corresponde con las líneas del museo.